ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கேரியர் சென்ஸ் மல்டிபிள் ஆக்சஸ் கொலிஷன் அவாய்டன்ஸ் இப்போது ஒயர் நெட்ஒர்க்ஸில் என்ன பார்த்தோம் கேரியர் சென்ஸ் மல்டிபிள் ஆக்சஸ் கொலிஷன் டிடெக்ஷன் ஒயர் நெட்ஒர்க்ஸில் வந்து நம்ம கொலிஷன் டிடெக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போது சப்போஸ் ஏ இரு ஏ ஒரு நோட் பி ஒரு நோட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏலேருந்து பி ஒரு நோட் பேலேருந்து பிக்கு வந்து ஒரு டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சப்போஸ் இங்கே அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ டூ பிஎம்க்கு ஒரு ஒன் பிட் ஒன் பிட் டிரான்ஸ்மிட் ஆக் பண்ணுது ஸோ அது வந்து சப்போஸ் ப்ரொபகேஷன் சப்போஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் டிலே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன் ஹவர் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் ஹவர் ஏலேருந்து பிக்கு ஒன் பிட் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஒன் ஹவர் ஆகுதுன்னா த்ரீ பிஎம் இங்கே ரீச் ஆகும் சப்போஸ் பிலேருந்து ஏக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாலும் அப்போ என்ன ஆகும் ஒன் பிட் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது ஃபோர் பிஎம் தான் ஓகேவா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே பார்க்கும்போது இப்போ சப்போஸ் கொல் இப்போ ஏலேருந்து பிக்கு அனுப்புகிறோன்னு சொல்கிறேன் டேட்டா டேட்டா அனுப்பும்போது அதோடய சிக்னல் வந்து எஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் ஒருவேளை கொலிஷன் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஏக்கு எப்படி வந்து திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அது வந்து ஒரு சிக்னலில் அமைச்சிருக்கு கொலிஷன் இருந்ததுன்னா டபுள் தி சிக்னல்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரென்த் அந்த ஸ்ட்ரென்த்தோடு அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகேவா உங்களுக்கு புரியுதா சப்போஸ் ஏலேருந்து பி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது எனர்ஜி லெவல் அல்லது சிக்னல் வந்து இ இருந்ததுன்னா கொலிஷன் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஏக்கு வந்து திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சிக்னல் வந்து கொலிஷன் சிக்னல்னு எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் டபுள் டைம்ஸ் அதோட ஸ்பீடே வந்து ஒரிஜினல் சிக்னல் அனுப்புனதோட டபுள் டைம்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் நம்ம இந்த ஸ்பீடில் தான் அனுப்பியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம் அங்கே டெஃபினட்டாக கொலிஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணலாம் வேர்லஸ் ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இது நம்மளால் பண்ண முடியாது அதனால் இங்கே என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் கொலிஷன் அவாய்டன்ஸ் கொலிஷன் அவாய்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இது வந்து ஐ ட்ரிப்பிள் இ எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட் லெவன் நெட்ஒர்க்ஸில் வந்து இந்த கொலிஷன் அவாய்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சரியா இது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா சப்போஸ் நான் வந்து ஏ வந்து பிக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது அது கொலிஷன் வந்துடுச்சுன்னா அது திருப்பி போகணும் கொலிஷனே இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு டைம் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுனால கே வந்து நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் ஸோ கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ ஐடிலான் சென்ஸ் பண்ணுது ஓகே நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்போ போது எனக்கு வந்து எந்த கொலிஷனும் இருக்காது ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மீடியம் ஐடிலாக இருக்குது ஸோ நான் மீடியம் ஐடியலாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் இமீடியட்டாக டிரான்ஸ்மிட் பண்ண மாட்டேன் நான் வெயிட் பண்ணுவேன் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுவேன் டிசிஎஃப் இன்டர்ஃப்ரேம் ஸ்பேஸ் இப்போ ஏன் இவ்வளோ நே ஏன் வெயிட் பண்ணணும்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ நான் வந்து மீடியம் ஐடல்னு சொல்லும் போது நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா சுற்றி இருக்கிற என் பக்கத்தில் இருக்கிற மீடியம் ஐடலாக இருக்குது நான் அனுப்புகிறேன்னு சொல்கிறேன் எனக்கு சுற்றி உள்ள டொமைன் வந்து ஐடலாக இருக்குமா இல்லைன்னு என்ன கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது இல்லையா அதனால் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் அதான் டிசிஎஃப் இன்டர்ஃப்ரேம் ஸ்பேஸ் கேரியர் சென்ஸ் ஓகேவா இது கேரியர் சென்ஸ் சென்ஸ் பண்ணுது பக்கத்தில் மட்டும் ஃப்ரீயாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து இந்த டெர்மினாலஜிஸ் பற்றி நீங்கள் வந்து இது பண்ண வேண்டாம் ஐஎஃப்எஸ் எஸ்ஐஎஃப்எஸ்லாம் வரும் அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து வெயிட்டிங் டைமை தான் குறிக்குது சரியா இப்போ வந்து இந்த டிசிஎஃப் இன்டர்ஃப்ரேம் ஸ்பேஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போமா இப்போது இந்த ஒரிஜினல் வாஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கோஆர்டினேஷன் ஃபங்க்ஷன் அது எப்படி அது வந்து நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு வெயிட் வெயிட்டிங் டைம் தான் நமக்கு ஐடியலாக இருக்குதுன்னு சென்ஸ் பண்ணிச்சு நான் இமீடியட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலை நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஓகேவா டிசிஎஃப் இஸ் அ டைமர் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து சிஏ கொலிஷன் அவாய்டன்ஸ் எப்போ சொல்கிறோம் ஒரு ஷேர்டு மீடியமில் தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் டிசிஎஃப் இஸ் அ டைமர் பேஸ்ட் சிஸ்டம் தட் யூஸஸ் த்ரீ செட்ஸ் ஆஃப் டைமர்ஸ் ஸ்லாட் டைம் இன்டர்ஃப் ஸ்பேஸ் இன்டர்ஃப்ரேம் ஸ்பேஸ் அண்ட் தி கண்டென்ஷன் விண்டோ ஓகேவா டிசிஎஃப் வந்து அது ஒரு
அந்த ஸ்லாட் அந்த இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வரும் இது ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டைமர் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்து வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு சரியா ஸோ த டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் த ஃப்ரேம்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் இஸ் கால் தி இன்டர் இன்டர் ஃப்ரேம் ஸ்பேஸ் ஓகேவா இது அடுத்தது வரும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வெயிட் பண்ணிடுச்சா இப்போது வெயிட் எங்கே வெயிட் பண்ணிடுச்சு ஓகே இன்டர் ஃப்ரேம் ஸ்பேஸ் ஒரு ஃப்ரேம் இப்போ நான் ஃப்ரீயாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் நான் அனுப்பலை ஏன்னா எனக்கு ஒரு செகண்டுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு ஃப்ரேம் முன்னாடி போயிருக்கோம் ஸோ நான் ஃப்ரீயாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் என் பக்கத்தில் இருக்கிறத என் முன்னாடி இருக்கிறது ஃப்ரீயாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ஆனால் என் இப்போ நான் என் வீட்டில் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் வாசப்படி மட்டும் ஃப்ரீயாக இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஓகேவா ஆனால் என் ரோடு வந்து பிஸியாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது நான் இப்போ இது இப்போ ஐடியலாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் எனக்கு முன்னாடி ஒரு செகண்ட் அல்லது ரெண்டு செகண்டுக்கு முன்னாடி வேறு யாராவது கூட போயிருப்பாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் வந்து இன்டர் ஃப்ரேம் ஸ்பேஸ் அதாவது ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் எனக்கு முன்னாடி கூட ஒரு ஃப்ரேம் அனுப்பியிருக்கலாம் டே ஃப்ரேமுங்கிறது டேட் டேட்டாவை சென்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்போம்போது நான் ஃபஸ்ட் டேட்டை அனுப்புவதுக்கு முன்னாடியும் இப்போ அதனால் நான் அனுப்புறதுக்கு கொஞ்சம் இதுக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இல்லையா அந்த இன்டர்வல் தான் இன்டர் ஃப்ரேம் ஸ்பேஸ் இப்போ இங்கே ரேண்டம் நம்பர் ரேண்டம் நம்பருங்கிறது ஜீரோ டூ எவ்வளோ நேரம் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இப்போ ஜீரோ டூ இப்போ இங்கே வந்து கே கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபஸ்ட் அட்டம் அட்டம்ட்டே இல்லை இதுதான் ஃபஸ்ட் அட்டம் டூ பவர் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே வந்து ஜீரோ டூ ஜீரோ தான் வருது அப்படின்னா இது வெயிட் பண்ணையே தேவையில்லை போகுது சப்போஸ் இப்போ இங்கே கே ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ பவர் கே இது டூ பவர் கே மைனஸ் ஒன் கே ஈக்குவல் டு ஒன்னா ஜீரோ டூ 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 பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ பவர் ஸோ டூ சாரி டூ பவர் சாரி அதாவது ஜீரோ டூ டூ பவர் கே மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ இனிஷியலாக கே டூ பவர் கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொன்னால் இனிஷியலாக நமக்கு வந்து டூ பவர் ஜீரோ ஓகேவா டூ பவர் ஜீரோ ஒன் டூ பவர் ஜீரோ ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஸோ வெயிட் பண்ணவே தேவையில்லை அடுத்தது சப்போஸ் கே ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டுனா டூ பவர் கே மைனஸ் ஒன் ஸோ கே ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் டூ பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் இட் இஸ் நத்திங் பட் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஜீரோ டூ ஒன் அடுத்தது டூ பவர் டூ நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் டூனால் கே ஈக்குவல் டு டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் த்ரீ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம அட்டம்ட்டு ஃபெயில் ஆகி நம்ம வரும்போது என்ன ஆகும் அட்டம்ஸ் வரும்போது நம்ம எக்ஸ்போனென்ஷியல் டைம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரியா அதுக்கப்புறம் ரெக்வஸ்ட் டு சென்ட் ஆர்டிஎஸ்னால் ரெக்வஸ்ட் டு சென்டுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது ரெக்வஸ்ட் டு சென்ட் அனுப்புது இதை எப்படி இந்த சினாரியோ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ உங்கள் மாடம் இருக்குது மாடமில் நீங்கள் உங்கள் டேபை கனெக்ட் பண்ணுறீங்க டெஸ்க்டாப்பை கனெக்ட் பண்ணுறீங்க லேப்டாப் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணுறீங்க வேறு யாராவது எந்த டிவைஸ்னாலும் மொபைலை கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எல்லாமே கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ எங்கள் இங்கே எல்லாமே கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ சப்போஸ் இந்த டிவைஸ் அனுப்புதுன்னு சொல்லணும்னா நான் ஒரு டேட்டா அனுப்ப போகிறேன்னு சொன்னதுன்னா இது என்ன பண்ணும் என்ன பண்ணும் ரெக்வஸ்ட் டு சென்ட் அனுப்புது மாடமுக்கு அப்போ இந்த மாடம் மாடம்ங்கிறது ஒய்ஃபை டிவைஸ் ஸோ அந்த மாடம் என்ன பண்ணும் நீங்கள் யாரும் வந்து எனக்கு வந்து அனுப்பாதீங்க இப்போ ச கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு யாரும் அனுப்பாதீங்க இது அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்கு இந்த பர்டிகுலர் டிவைஸ் எனக்கு அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்குன்னு சொல்லி அது மற்ற டிவைஸை வெயிட் பண்ண சொல்லும் பட் இதுலேயும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்குது இதுக்கு இது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி யாராவது ஒரு செகண்டுக்கு முன்னாடி டிரான்ஸ்மிட் பண்ண பண்ணியிருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அதனால அதனால தான் இங்கே என்ன பண்ணுது உடனே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலை அகெயின் எஸ்ஐஎஃப்எஸ் ஸ்டார்ட் அதாவது இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் இன்டர் ஃப்ரேம் ஸ்பேஸ் இப்போ இன்டர் ஃப்ரேம் ஸ்பேஸ் அப்போ இங்கே வந்து என்ன ஆகுது ஒரு நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வெயிட் பண்ணுது இப்போது வெயிட் பண்ணுது திருப்பி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிடிஎஸ் வெயிட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி சிடிஎஸ் சிடிஎஸ்னால் கிளியர் டு சென்ட் இங்கே கிளியராக இருக்குது எல்லோரும் யாருமே உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் நீங்கள் அனுப்ப ரெடினா நீங்கள் அனுப்பலாம் ஆனாலும் யூ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் சம் டைம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரேம் அனுப்புகிறீங்க ஓகேவா ஃப்ரேம் அனுப்புகிறீங்க
அப்பையும் நான் சொல்லி வெயிட் பண்ணேன் திருப்பி நான் ஃப்ரேம் இங்கே அனுப்புகிறேன் ஓகேவா ஸோ இது பாசிட்டிவ்னால் இதை அனுப்போம் அப்படி ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே கே கோல் டு கே ப்ளஸ் ஒன்னாக என்ன இனிஷியலாக ஒரு அட்டம்ப்ட் இல்லை அடுத்தது அட்டம்ப்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஃபெயில் ஆகி அப்படியே போயிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இங்கே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ லிமிட் ஒரு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ அட்டம்ப்ட்ஸ் இருக்கணும்னு பார்க்கணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் அட்டம்ப்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் வந்து திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் சப்போஸ் இது வந்து கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இங்கேயும் வெயிட் பண்ணுவாங்க டிபி செகண்ட்ஸ் இப்போ இங்கே வந்து என்ன அல்கோரிதம்னா பேக் ஆஃப் அல்கோரிதம் பேக் ஆஃப் அல்கோரிதம் நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் இல்லையா அது வந்து நமக்கு சிஎஸ்எம்ஏ நெட்ஒர்க்ஸ்லேயும் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பேக் ஆஃப் அல்கோரிதம் அந்த ரேண்டம் வேல்யூ இப்போ இங்கே ரேண்டம் வேல்யூ நான் ஜீரோன்னு சூஸ் பண்ணேன் இல்லையா ஸோ அந்த ஜீரோன்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ ஜீரோ இன்ட்டு சம் ஸ்லாட் டைம் ஸோ இது இங்கே ஒரு பேக் ஆஃப் அல்கோரிதம் ரன் ஆகும் அதே நம்ம அந்த பேக் ஆஃப் அல்கோரிதம் சொன்னோம் இல்லையா அதே ப்ரொசீஜர் இங்கே ரன் ஆகும் திருப்பி உடனே ஃபெயில் ஸோ இது ஓகே அப்படின்னு சொன்னால் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வெயிட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இங்கேருந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்போ இங்கே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது கண்டென்ஷன் விண்டோ ஸோ கண்டென்ஷன் விண்டோ எப்போது வருது அப்படின்னு சொன்னால் ஐடியல்னு ஃபஸ்ட்டு மீடியம் சென்ஸ் பண்ணிடுச்சு இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஸ்பேஸ் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா அனுப்புகிறதுக்கும் செகண்ட் டேட்டா அனுப்புகிறதுக்கும் கொஞ்சம் டைம் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இப்போது இங்கே ரேண்டம் நம்பர் இப்போ இங்கே வந்து இந்த கண்டென்ஷன் விண்டோ எதுக்கு வ அப்படி எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது இங்கே இந்த ரேண்டம் நம்பர் சொன்னேன் இல்லையா ஜீரோ டூ டூ பவர் கே மைனஸ் ஒன் அது வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி கண்டென்ஷன் விண்டோ இப்போ கண்டென்ஷன் விண்டோன்னு சொல்லும்போது இப்போது இந்த ஒரு ரேண்டம் நம்பர் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஜீரோ சூஸ் பண்ணேன்னா என்னமா ஏ அது நான் சூஸ் பண்ண ரேண்டம் நம்பரையே ரொம்ப பேர் மற்றவங்க மற்றவங்க சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு தான் இங்கே கண்டென்ஷன் விண்டோங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வராங்க அதாவது கண்டென்ஷன் விண்டோ ஸோ கண்டென்ஷன் விண்டோனால் என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுவும் ஒரு டைமர் தான் இதுவும் டைமர் தான் அந்த ரேண்டம் ஜீரோ டு டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு சொன்னேன் இல்லையா எக்ஸ்போனென்ஷியலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொன்னேன் இல்லையா டூ பவர் கே மைனஸ் ஒன் ஜீரோ டு டூ பவர் ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் கண்டென்ஷன் விண்டோ ஸோ இந்த கண்டென்ஷன் விண்டோ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கண்டென்ஷன் விண்டோ பவுன்ஸ் தி ரேஞ்ச் ஆஃப் தி ஜென்ரேட்டர் ரேண்டம் பேக் ஆஃப் டைமர் அந்த ரேண்டம் வேல்யூ இட் இஸ் பாசிபிள் தட் டூ ஆர் மோர் ஹேப்பன்ஸ் நோட்ஸ் அதாவது ரொம்ப பேர் ஒரே ரேண்டம் நம்பரை சூஸ் பண்ணால் சூஸ் த சேம் வேல்யூ இஃப் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஏ கொலிஷன் மே அக்கர் ஸோ ஒரே ஒரே ரேண்டம் நம்பர் எல்லாம் சூஸ் பண்ணால் நமக்கு கொலிஷன் வரணும் இல்லையா So at this point, the node effectively restarts the algorithm waiting for DIFS integral and then selecting a new random back off value. Again, you can back off in the term. Suppose we have attempts to fail, then we have to limit the limit to satisfy the limit. So, what do you say? We have to use the back off back off algorithm for a random amount of time. So, that is a random back off value. is that for each subsequent attempt the contention window approximately doubles its size naan sonna illaya exponential a over attempt jaasti aagaga and the contention window oda size waiting time vandu eppadi irukum exponential waiting time a irukum increasing the range of random value okay doubles in size exponentially increasing the range of random value as in csma cd further collisions cause the algorithm to expand continue to expand the back off period until the node so adukku nu or limit irukku illaya contention window ku or limit irukku so and the limit ah vandu adu satisfy panna for example contention window oda size enna adu 1023 so idukku mele exceed aichuna thirupi vandu adu first la nadu dhaan start pananum okay va idukku mele adu expand panna mudiyadhu so ye idhula wifi la vandu namakku eppeyume vandu problem varudhuna அங்கே எப்பயுமே நமக்கு வந்து ஒரே நேரத்தில் ஷேர்ட் ஆக்சஸ் இருக்குது அங்கே சிக்னலும் நமக்கு வந்து ஸ்டேபிள் கிடையாது ஸோ வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ரீட்ரான்ஸ்மிஷன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஒரே நேரத்தில் டேட்டா இப்போ வயர் நெட்ஒர்க்ஸ்லேயும் இருக்கும் பட் ஆனால் அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் கனெக்ஷன் இங்கே வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்காது ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது ஃபெயில் ஆகும்போது திருப்பி நம்ம ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது என்னாகும் நமக்கு வந்து ஜிட்டர் ஃபார்ம் ஆகும் ஜிட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் லேட்டன்சினால் என்ன அர்த்தம் இப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது அந்த டிலேயை தான் நம்ம லேட்டன்சின்னு சொல்லணும் இப்போ
அது எப்போ அக்கறாகும் கஞ்சிஷன் டைம் நமக்கு வந்து அக்கறாகும் சரியா ஸோ ஏற்கனவே நமக்கு வந்து டிலேன்னு தெரியும் அதுதான் லேட்டன்சி பட் ஏ எப்பயும் டிலே ஆகிற டைமை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக டிலே ஆகும் ஏன்னா கஞ்சஷன் வந்தால் அதனால் அது தான் நம்ம ஜிட்டன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து டிராஃபிக்கில் போகிறோன்னு வைங்க நமக்கு தெரியும் இந்த ரூட்டில் வந்து டிராஃபிக் வந்து ஹெவியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சப்போஸ் இது ஒரு ரெய்னி சீசன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அங்கே ஏற்கனவே ஒரு வேலை போய்கிட்டு இருக்கு நமக்கு தெரியும் ஒரு இப்போ மெட்ரோ ரயில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆனால் அந்த ரோடில் நமக்கு பிஸியாக இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் சப்போஸ் அங்கே ரெயின் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக டிலே ஆகும்னு தெரியும் சப்போஸ் நமக்கு ரெயின் வந்துச்சுன்னா எப்பயும் டிலே ஆகுறதை விட நமக்கு ஜாஸ்தியாக டிலே ஆகுறோம் இல்லையா அந் அதை வந்து நீங்கள் ஜிட்டர்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ இதுதான் இங்கே கான்செப்ட் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே தான் கண்டென்ஷன் விண்டோங்கிற கான்செப்ட் வருது இந்த ரேண்டம் நம்பர் சூஸ் பண்ணுற இல்லையா எக்ஸ்போனன்ஷியலாக நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற இல்லையா அட்டம்ஸை பேஸ் பண்ணி ஸோ கண்டென்ஷன் விண்டோ சைஸ் எல்லாமே ஒரு டைமர் தான் ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் தேன் இனஃப் இப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம்லாம் இதெல்லாம் வந்து ரிமம்பர் பண்ணணும்னு இது இல்லை பட் கான்செப்ட் மட்டும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம சிஎஸ்எம்ஏ பார் சிஏனா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன பார்த்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்ட்ரோல் ஆக்சஸ் மெத்தட்ஸ் ஓகேவா